과거 에펠탑은 파리 주민들에게 있어 아름다운 도시 경관을 해치는 흉물스럽고 끔찍스러운 먹칠이라 생각하여 분노했습니다. 하지만 오늘날 에펠탑은 전세계 많은 사람들에게 있어 사랑받고 파리의 상징이 되었습니다. 왜 파리 주민들은 분노에서 행복감을 느끼게 되었을까요? 심리학에서는 다른 사람들의 호감을 얻기 위한 방법들을 많이 제시하고 있습니다. 그중 하나인 것이 친숙성입니다. 친숙성은 호감을 낳는다는 말입니다. 하지만 이 친숙성에도 한계는 존재합니다. 즉 단순 노출 효과입니다. 단순히 자주 접촉하는 것만으로 다른 사람에 대한 우리의 호감을 증가시킬 수 있다고 설명합니다. 대학생들에게 안면 사진들을 보여주었습니다. A 집단은 25회, B 집단은 1에서 2회 보여주었습니다. A 집단은 안면 사진을 보여준 그 대상을 더욱 좋아했고 앞으로도 더 좋아할 것 같다고 대답했습니다. 추후 연구 결과에서도 재차 검증되었습니다. 왜 단순히 자주 접촉하는 것이 호감을 증가시킨 것일까요? 접촉의 반복은 대상에 대한 인식을 증가시켜주고 이것은 사람을 좋아하게 되는 첫 단계입니다. 더욱 친숙해짐에 따라 더 많이 알게 되고 이것은 그 사람이 어떻게 행동할 것인지 더욱 예측 가능하게 만듭니다. 이 결과로 우리는 그 사람과 있을 때 더욱 마음이 편안해짐을 느끼게 됩니다. 또한 친숙해짐에 따라 더욱 자신과 유사하다고 생각되어 호감을 낳게 됩니다. 언제나 반복이 호감을 낳지는 않습니다. 처음에 접촉이 유쾌하거나 중성적인 대상에 대해서만 호감을 증가시켰습니다. 어떤 경우에 호감을 증가시키지 않았을까요? 첫 번째, 그 대상이 부정적인 것이라면 아무리 반복적인 접촉이 있더라도 호감을 낳지 않았습니다. 사람들에게 수갑을 차고 있는 특정 대상을 반복적으로 보여준 결과 그 사람을 더욱 죄수라고 생각하게 만들었습니다. 두 번째, 서로 갈등을 일으키는 흥미, 욕구, 성격을 가지고 있으면 호감을 낳지 않았습니다. 세 번째, 다량의 반복이 오히려 지루함과 포만을 일으켰습니다. 즉, 언제나 적용되는 것이 아니라 사람들과 상황에 따라 호감을 최대화시키는 최적 수준의 접촉 지점이 있다는 것입니다. 누군가를 좋아한다면 그 사람과 자주 만나시길 바랍니다. 하지만 단순히 물리적인 접촉만 해당하는 것이 아닙니다. 그 사람과 카톡을 하고 서로 메시지를 주고받고 전화를 하고 이러한 것도 접촉에 포함됩니다. 서로 성격과 흥미가 비슷하고 부정적인 것이 없다면 자주 접촉하는 것은 그 사람이 여러분들을 좋아하게 만들 것입니다. 단순히 자주 접촉하고 노출하는 것은 호감을 낳는다는 영상이었습니다.